Я знаю слабке місце Івана Петровича і знаю, як його нейтралізувати. Терміново операційно продовжуємо вводити кровозамінники проти шокові засоби. Санітарі! Кидай зброю, кидай кажу. Родяда Максимівна має намір сьогодні виступити замість вас. Бачиш, зачастити до мене за молоком. Скуштуй. А... А Тані сьогодні не буде. Зранку в інститут побігла. Візьміть. Буду вдячна, якщо подивитись. А, добре. Слухай, попильнуй п'ять хвилин мої речі. Клієнтка попросила сусідці молоко додому занести. Добре. А що ти робиш? Сукню в інтернеті вибираю. Ха, що це за сукня? Як штора. Зараз стиль боху модний. Похимна свобода, вільні силуети, оверсайз. Нічого не зрозуміла. Мабуть, я відстала від життя. Ай. О, зараз мені влетить. Доброго ранку, Іване Петровичу. Маріана, ключі даси. А, да. Ну. Тільки я люба. Ай. Івана Петровича, ви не захворіли? Та ні, просто не виспався. Цілу ніч очей не стулив. Нерви, безсоння. Бо цілий тиждень вже готую план розвитку нашої лікарні на наступний рік. А ввечері треба презентувати. Приїде заступник міністра з цілою комісією. Так що, план є, а сил презентувати його нема. Так візьміть лікарняний. Краще нічого не презентувати, ніж зробити це погано. Та я знаю, але... Ну не можу я відмінити комісію із міністерства. Тобто можу, але вже другий раз вони не приїдуть. І фінансування виділять, як кіт наплакав. Так що, треба протриматися до вечора. Не заснути. І чого цей псих її вдарив? Він же нічого не забрав. Гаманець, речі, все було на місці. Яка тепер вже різниця? Головне довести її до лікарні. Слідчого я вже попередила. Курсова робота студента Академії внутрішніх справ Петра Нечепоренка. Факультет підготовки фахівців для підрозділів слідства. Дивно. Свідок, який викликав швидку, сказав, що ця бабуся завжди торгує молоком там, у дворі. Звідки в неї ця курсова робота? Зараз не до цього. Масивна кровотеча хоч би довести. Шановні колеги, мій план передбачає зменшення витрат і... Зменшення витрат і... Івана Петровичу, а. тримайте. Це вам точно допоможе відновити сили. Так це ж звичайний леутрок. Моя подруга завдяки ньому е, стала на ноги після трьох безсонних ночей. Вип'єте дві чайні ложки перед обідом, і е, енергія у вас буде в вагон, як у дитинстві. Ой, Лариса, якщо б ще твій леутрокок допоміг мені доповідь для комісії вивчити. Ну, тут він точно не допоможе, але в тому зніме як рукою. І тоді і текст ви вивчите е, краще. Гаразд.
Ножове поранення в живіт, значна крововтрата. Почали інфузійну терапію, вливали кровозамінники, але стан пацієнтки все одно погіршується. Родичі вже в курсі? При ній не було мобільного, тому ми нікому не дзвонили. Терміново операційно. Продовжуємо вводити кровозамінники, протишокові засоби. У пацієнтки геморогічний шок. Добрий день. Вам сьогодні пацієнтку доправили Ніна Олексійовна Сокиренко. Її поранили в живіт. Скажіть, як вона? Стан важкий. Напевно, будуть оперувати. Ви чекайте. Добре, я почекаю. А... А що у вас з руками? А це під час нападу на Ніну Олексійовну трапилося. Хотів її захистити. Лікар пропонувала їхати до лікарні, бо я свідомість втратив. Але я від госпіталізації відмовився. Сам руки бинтами замотав. Мені просто від вигляду крові завжди... завжди погано. Санітари! У мене вже готовий план розвитку у нашої лікарні на наступний рік. Тож я збираюся презентувати його ввечері Тимофію Дмитровичу і комісії. Я дуже за вас радий, Іродяда Максимівна. Але це робота головного лікаря. А ви поки що мій заступник. Але погодьтеся, мій погляд на розвиток лікарні більш свіжий. Іродяда Максимівна, я вже ж не перший рік працюю в цій лікарні. І саме тому не готові до кардинальних змін. Я впевнена, ваш план за слабкий. Це ви так вирішили. Ну, ви ж мого ще в очі не бачили. Ні, не бачила. Але я передивилася ваші минулі презентації. Івану Петровичу, ваші пропозиції були актуальними років 50 тому. І тим не менше, жодного разу за всю історію моєї лікарні ми не залишалися без гідного фінансування. У нас працюють найкращі лікарі. І пацієнти дуже вдячні нам за високоякісне лікування. І я цим пишаюся. І саме тому я тут поки що головний лікар. Правильно, Іване Петровичу. Ви поки що тут головний лікар. Затискач. Сушіть рану. Ще затискач. Ой, що у світі коїться? Серед білого дня на людей з ножами кидаються. Як думаєте, вона запам'ятала свого нападника? Зможе надати свідчення слідчому? Йосипівна, я вам що, пророк? Через значну крововтрату я навіть не даю гарантії, що пацієнтка утямиться після операції. Тому активніше, сушіть рану, активніше. Зиновія Казамирович, що ви хотіли, я зайнята. Дайте вгадаю. Готуєте презентацію для комісії із міністерства? План розвитку лікарні на наступний рік. Щоб виступити перед комісією замість Івана Петровича? Так? А звідки ви? Я знаю слабке місце Івана Петровича і знаю, як його нейтралізувати. У Івана Петровича безсоння. Він дуже втомлений. Цілу ніч не спав. Ага. А це дуже небезпечно перед важливою презентацією. Лариса Анатолійовна дала Івану Петровичу настоянку елеотерококу. Я знайшов таку саму пляшечку і налив туди цноді. Залишилось тільки підмінити пляшечку на столі Івана Петровича. Елеотерокок на цноді не. Чудовий план. Вибачте. Так, незручно вийшло. Я від крові завжди не притомнюю. Під час нападу впав на банку з молоком, розбиту, і бентував сам, тому і кров, напевно, просочилася. Може, таблетку якусь дасте? Болить сильно. Зараз Леся вам веде знеболювальне, потім скаже декілька лагідних слів, 
посміхнеться і біль як рукою зніме. Так. Останній. Леся, обруби рану. Добре. Я пропрошу вам антибіотики, щоб уникнути запалення. Госпіталізація вам не потрібна, але я попрошу вас залишитись у лікарні. Вас має опитати слідчий. Ви були свідком нападу. Можете вписати злочинців. Я все одно буду тут, хочу Ніну Олексіївну навідати. Після такої складної операції вона не відразу тямиться, буде в реанімації. Ой, я ж зовсім забув, треба Тані зателефонувати. Це її онука. А ким вам доводиться Ніна Олексійна? Ніким. Я в неї просто молоко купую. А ви можете зателефонувати? Там Таня у контактах. А чому ви самі не зателефонуєте? Ви не хвилюйтесь, вашим радам це не зашкодить. Та ні, ви лікар, ви краще поясните. Давайте так, я віддам адміністратору і вона зателефонує. Якщо у вас є її номер, значить ви з нею знайомі. То краще б вам було їй подзвонити. Леся, займайся справою. Та я вже закінчу. 18, 19, 20. От тепер він точно не засне. Головне, щоб не забув, випив. О, Лариса Анатольовна, а ви що, себе погано почуваєте? Та ні. А, це Іван Петрович не в формі. І я маю намір це виправити. Елеутерокок. Чудовий енергетик. Природній, без побічних ефектів. А ви не могли б теж мені його дати? У мене таке безсоння. Всю ніч не спав. Я ледве на ногах стою. Я поверну Івану Петровичу. Ну тільки ж поверніть. А що ви хотіли, Зановій Казамірович? Тобто? Ну, чому до кабінету Івана Петровича зайшли? Чому? Та це вже не важливо. Доброго дня. Мені дзвонили з вашої лікарні. До вас привезли мою бабусю Ніна Олексіївну Сокиренко. Як вона? Це я вам дзвонила. Вашу бабусю прооперували. Зачекайте трохи, зараз вийде лікар і все вам розкаже. Петро, чекай. Це ж я, Таня. Привіт. Ти знаєш, що трапилось з бабусею? Так. Її поранили ножем. Якийсь тип. Вибач, мені щось недобре. Потім, вибач. Що це з ним? Він завжди такий дивний. Як тільки мене бачить, одразу червоніє очі ховає. Моя бабуся завжди мене з ним сватає. Каже, дуже порядний. Бабусі розуміється на хороших людях. Моя навпаки, швидше на поганих. Ров деформація. Володимир Юрійович. Ага. А ви знаєте, що найнебезпечніші чоловіки – це ті, які в дитинстві були дуже сором'язливими? Ні, не знаю. Я ось, наприклад, і досі дуже сором'язливий. Але хіба я небезпечний? Ти, та я не про вас. Я про нашого пацієнта. От я читала, що маньяки в дитинстві дуже сором'язливі, але потім… Лесь, досить. Ну, соромиться хлопець дівчат, з ким не буває. А ти вже цілу теорію змови накрутила. Вибачте, у мене живіт прохопило. Біль дуже гострий. Лягайте на кушетку. Що ви сьогодні їли? Молоко, яке у Ніни Олексійовни купив. Домашні, без термічної обробки, так? Могли підкопити кишкову інфекцію. Леся, кров не загальний і бади спазмолітики. Угу. А як називається те, що ви мені призначаєте? А навіщо ви питаєте? У вас алергія на медичні препарати? Ні-ні, просто хотів знати, що ви мені хочете ввести. Це стандартний спазмолітик, щоб зняти біль. А далі проведемо обстеження, щоб призначити лікування.
Так, коти, кучка, я тебе ввечері. Як приїдеш з комісією, одразу ж веди їх до мого кабінету. Ввечері я буду презентувати проєкт розвитку лікарні. Домовились? Іван Петрович не зможе нічого презентувати, бо буде спати глибоким сном. Ну, звідки я це знаю? Я потім поясню. Іван Петрович буде спати? А чого б це раптом? Так ось чому Зиновій Казимирович заходив у кабінет Івана Петровича. Люба, доброго дня. Доброго дня. Мені Тетяна Михайлівна дзвонила щодо жінки з ножовим пораненням. Вона в реанімації, стан важкий. А свідок? Хлопець, що був поруч під час нападу? Він теж тут. Його оглядав Володимир Юрійович. До речі, ось тут чекає онучка пацієнтки. Ну, вона ж не була безпосереднім свідком. Тому спочатку я опитаю хлопця свідка, щоб швидше скласти опис нападника і розглядати орієнтування. З нею поговорю пізніше. Мало не забула. Тетяна Михайлівна разом з особистими речами пацієнтки передала ось цю папку. Курсова студента юрфаку. Дякую. Так. Так, я зрозуміла. Ваша бабуся Ніна Олексійна Сокиренко опритомніла. Можете її навідати в реанімації? Добре. А підкажіть, де у вас реанімація? Мені до Ніни Сокиренко, я її близький знайомий. А ми до неї пускаємо тільки родичів. Можете почекати тут, поки вийде лікар, я йому повідомлю. Але я майже родич, вона мені як мати рідна. Пустіть мене до неї. Я ж сказала, що до важких пацієнтів ми пускаємо тільки родичі. Та я... Добрий день. Добрий. Я знайомий Ніна Олексіївни. Як вона? Поки рано говорити. Стан досить важкий. А що з вашими руками? А пошкодив під час нападу на Ніну Олексіївну. Хотів її захистити. Онука пацієнтки має вам подякувати за те, що захищали її бабусю. Доброго дня. Це ви стали свідком нападу на пацієнтку? Слідчий Сорока? Так. Він не просто свідок. Він захищав її. Так. Захищав. Скажіть, будь ласка, може ви запам'ятали якісь прикмети нападника? Ну, може зламаний ніс чи шрами на обличчі? Я не запам'ятав його добре. Високий, сильний такий, плечі і погляд злий. Ну, десь років сорок, п'ятдесят. Може, згадаєте ще щось? Вибачте, мені не дуже добре. Потрібно в туалет. Алло, запишіть орієнтування. Руслан, готові результати аналізу нашого пацієнта з підозрою на кишкову інфекцію? Готові, але ніякої інфекції у нього немає. Я так і знала. Симулює. Кажу тобі, він маньяк, а Володимир Юрійович мені не вірить. Маньяк? Та ну, Леся, чому? 
А от послухай. В очі не дивиться, відвертається, постійно симулює болі в животі. І вони в нього різко з'являються, коли в нього про щось запитують. А симулює, бо хоче лишитися у лікарні, поки жертва нападу тут. Або взагалі він, може, полює на її онуку. Та припини, Леся. Він просто сором'язливий. Я в дитинстві теж часто соромився. І маніяком не став. Ой, ну вибач, вночі погано спав, вирубаю. Ще й голова болить. Слухай, а Лариса Анатолівна якраз сьогодні рекламувала настоянку Елеутерококу. Сказала, залізно діє від утоми. Отягнулися. Це добре. Коли ви кашляти почали? Кілька місяців тому. Не подобаються мені ваші легені. У лікарню вам треба було звернутися давно. Олег Сергійович, я була у пацієнтки з ножовим пораненням, вона вже опритомніла. Йосипівна, візьміть у пацієнта кров на загальний і відведіть його на рентген легень. Закутіть рукав. У в'язниці сиділи? Сидів. Але мене засудили несправедливо. Прокурорка вирішила на моїй справі собі кар'єру зробити. Ммм, усі ви так говорите. Мабуть, забув. Це що? Ви що, раїтесь в моїх речах? Віддайте мені мої таблетки. Зізнавайтесь, ви причетні до нападу. Ви про що? Леся, що сталося? Ваша медсестра раїться в моїх речах. Володимир Юрійович, та ніде я не рилася. Таблетки самі випали. Я ж вам говорила, що він щось приховує. Подивіться на таблетки. Він їх навмисне приймав, щоб спровокувати болі в животі. А ще в нього немає кишкової інфекції. Ось результати. Дозвольте. Засіб від метеоризму? Я все поясню, якщо ми залишимося на одинці. Хай вона вийде. Леся. Добре, я вийду. Розумієте, я страждаю від метеоризму і болю в животі. І соромлюся піти в лікарню розповісти про це. Тому просто проймав ці таблетки. Раніше вони мені допомагали, але останнім часом я збільшую дозу, але живіт все одно болить. Тому я і питав, що ви мені призначали. Думав, раптом нові таблетки допоможуть. А чим ви зазвичай харчуєтесь? Ну, намагаюся їсти здорову їжу, там, молоко п'ю, не їм копченого, смаженого, жирного. Але все одно болить. Угу. Доведеться додатково здати кров і пройти колоноскопію. Причини можуть бути різні. І паразити, і їх вороби. Крапав Івану Петровичу у горнят поснодійне. До завтра він точно не зможе нікому нічого презентувати. Чудово. Чекаємо на комісії.
Люба, ти не знаєш, де Іван Петрович? Щось він трубку не бере? Вийшов кудись? Ой, що? Сховай цю пляшечку, тільки не питай навіщо. Я тобі потім поясню. Алло. Так, операція ще триває. Вибачте, іншої інформації у мене немає. Те, що мені потрібно? Так, так, ви можете під'їхати у лікарню і поговорити з лікарем. Тримай. Це настоянка Елео Терококу. Думаю, тобі вистачить 20 крапель, щоб до вечора бути бадьорим. Дякую, Леся. Тепер буду регулярно приймати по 20 крапель, як хвилити мене сон. Ну, щоб регулярно приймати, треба купити собі в аптеці. А ці я у Люби без дозволу взяла. Треба повернути. Леся, а пообідати не хочеш? Не хочу. Мабуть, на дієті. А ви що тут робите? Я... Я чекав, доки ви заберете мій рентген. Я все одно спочатку маю віддати ваш рентген лікарю. Він точно скаже, що з вашими легенями. Ходімо, я вас проведу у відділення. Виглядаєте втомлено багато пацієнтів? Це ж лікарня швидкої допомоги. Тут завжди багато пацієнтів. А як почувається та ваша пацієнтка? Після ножового поранення. Вона вже отямилася після операції, але дуже слабка. Вибачте, можна водички попити, бо до відділення не дійду. Пити і бігом у відділення, бо Олег Сергійович буде сваритись. Лесь, а ти не бачила цього хлопця? Ну, свідка нападу на вашу пацієнтку. А, я в нього щойно кров брала. Слухайте, він патологічно сором'язливий. А я читала, що сором'язливий хлопець може стати небезпечним маньяком. Лесь, це до чого? Як? А якщо він теж маньяк? Або якось причетний до цього нападу? Він дуже дивно себе поводить. Добре, а докази? Ну, може він і сором'язливий, але до нападу він точно не причетний. А навпаки. Це він врятував Ніну Сокиренко. Ще й руку пошкодив, коли відбивався від нападника. Відбивався від нападника? Це він сам сказав? Ганна Йосипівна сказала. Ну, що він вступився за потерпілу, а він це підтвердив. От брехун. Він поранив руку, коли впав на розбиту банку з молоком. Він нам сам це сказав, коли ми йому рану обробляли. Та ну, я вже орієнтування з його слів розіслав. А як звуть цього хлопця? Петро Нечіпоренко. Петро. Я сьогодні вже бачив це ім'я. Стоп. Точно. Це його курсова. Ви розумієте, що через свою брехню знизили шанси розкриття цього злочину? І тепер поліція шукає людину з прикметами, які не відповідають дійсності. А, до речі, ви знаєте, що... Неправдиві свідчення караються законом. Вибачте, я від переляку взагалі його не роздивився. Я хотів Ніну Олексіївну захистити. Справді хотів. Просто, просто не зміг. То ти мені збрехав? Ти не захистив мою бабусю? Ну, нападник із ножем – це не іграшка. А навіщо ж було брехати? Так чекайте. Давайте з замурними справами розберетись потім. Та що ви, нападника зовсім не пам'ятаєте? На жаль, ні. Але я чітко пам'ятаю, що він щось сказав Ніні Олексіївні. Але я не розчув, що саме. До речі, як опинилась курсова робота, ваша курсова робота, у Турбині потерпіла? Так я її Ніні Олексіївні на вичатку дав. Вона колишній прокурор. Я думав, ви знаєте. Вона на пенсії хатинку за містом купила, на природу переїхала, корову завела. Каже, що гроші за молоко для неї не головне. Каже, що отримає задоволення від того, що спілкується з людьми через молоко, а не через злочини.
Івана Петровичу, ви випили на стоянку? Яку на стоянку? А, цей леотерокок. Ну так ви ж казали, що поставити на столі, в кабінеті, а нічого ж не поставили. Так от, я принесла. Ви точно нічого без мене не пили? Не пив. У мене тут часу на справи нема. Не те, щоб про ваші настоянки згадувати. Івана Петровичу, мені здається, що і Родяда Максимівна має намір сьогодні виступити замість вас. І вони із Зиновієм Казимировичем хочуть вас приспати. Лариса Анатолійовна, не заважайте мені працювати! Ну, якщо у вас є сили сваритися, то це означає, що вони вам точно нічим не зашкодили. Угу. Руслан, ти чого заснув? Прокидайся, ти що, на стоянку не випив? Що ж з тобою робити? О, е, де я? Ти у лабораторії. Ти чого заснув? Я не знаю. Я випив твою настоянку. Більше нічого не пам'ятаю. А хто пам'ятає? Може, це не Елео Торукок? Лариса Анатолійовна, Руслан заснув на робочому місці. Я думала, що дала йому вашу настоянку Елео Торукоку. Ти це пив? Так. Я Олюбу взяла, зараз віднесу. Не треба. Вам нічого довірити не можна. Що трапилося? Ну, ви сказали, що підмінили пляшечку в кабінеті Івана Петровича, а в результаті від снодійного заснув Хоменко. Нічого не розумію. Як це сталося? Поняття не маю. А, не проблема. У мене снодійне ще є. Я заздалегідь підготував декілька пляшечок, на всяк випадок. Хочеш зробити щось добре? Зроби сам. Олег Сергійович, мені дуже треба поговорити з вашою пацієнткою Ніною Сукиренко. Напад може бути пов'язаний з її роботою. З якою? До виходу на пенсію вона була прокурором. Прокурором? Угу. Он як? Наш пацієнт має тюремну наколку на руці. І скаржився, що його несправедливо засудила якась прокурор. А де, до речі, сам пацієнт? Пішов пити води до кулера. Я наказала негайно повертатись сюди. Угу. Води попити. Таня, прошу, вислухай мене. Я не хочу тебе слухати. Ти брехун. Вийшло непорозуміння. Знову ти. Скажи, де ця маленька погань? Ні. Кажи або приріжу. Мені втрачати нічого. Я нічого тобі не скажу. Вона щаслива без тебе, а ти потвора. Тепер тебе твої погони не врятують. Знову ти? Кидай зброю. Кидай кажу. Ой! Ой, Івана Петровичу. Перепрошую, я така незграбна. А візьміть тоді мою каву, я ще не пила її. Ну, що за день сьогодні такий? І Радіада Максимівна. Ви щось хотіли? А, просто хотіла попередити, що Тимофій Дмитрович з комісією а, будуть на півгодини раніше. Чудово. Що ще? Удачі вам з доповіддю. Дякую. Ммм, а смачно. Удачі.
Ну що, вас скоро заберуть. І будьте розсудливі. Ви ж знаєте, що визнання провини пом'якшує покарання. Сімнадцять років тому моя дружина загинула. Але ця прокурорка перекрутила так, ніби я її вбив. Мене донька лишилася три рочки. Батьківські права у мене забрали, а доньку віддали до дитячого будинку. Там вона і померла. Мене навіть на похорон не пустили. Якби не ця прокурорка, в мене була б донька. Я хотів, щоб вона за все відповіла. Пам'ятаєш мене? Іван Коптенко, ти посадила мене 17 років тому, ось тобі за це. Моя дочка через тебе померла. Не дочекайся. Вона не померла. У неї все добре. У мене все в душі перевернулося, як я дізнався, що вона жива. Я захотів знайти її. Тому й прийшов сюди. Думав, знову налякаю, і вона все розкаже. Так. Зараз його забираю. Угу. Ну що, ходімо, машина вже приїхала. Стривайте. Пацієнта потрібно залишити для додаткового обстеження. Рентген показав ділянки легень за темненнями. У мене рак легень. Мені залишилось небагато. Не потрібно мені ні обстеження, ні лікування. Я хочу тільки попросити пробачення у доньки. Мене з нею не було поруч все життя. Дізнайтесь у прокурорки, де вона. Прошу. Добре. Я поговорю з пацієнткою. Чув про ваші подвиги? Ну як, не страшно було? Могли ж на допомогу покликати? Хотів довести Тані, що я не боягус. Я ж люблю її. Але через ці проблеми з метеоризмом і діареєю соромлюся з нею спілкуватися. Ніна Олексіївна раніше прокурором працювала, а потім викладала в нас в академії. Минулого року на пенсію пішла, за місто приїхала. Але я підтримую з нею зв'язок. Ну, там, раджуся щодо навчання. Знаєте, з нею дуже цікаво спілкуватися. Для мене це в молоко не так важливо, як спілкування з нею. А минулого року я побачив Таню і, і закохався. Але я не можу з нею навіть 5 хвилин нормально поспілкуватися через цей клятий метеоризм. Ваш організм не виробляє лактазу. Фермент, який розщеплює молочний цукор, лактозу. Тому ви не можете перетравлювати молочні продукти. Але це не хвороба, це генетична особливість. Це лікується? Ні, на жаль, ні. Ну все. Тепер одруження мені точно не світиться. Чому? Дієта, прийом лактази в таблетках, і ви зможете позбутись неприємних симптомів і вести звичайне нормальне життя. Але без молочних продуктів. Казимирович, важкий день. Просто втомився. А знаєте що, я хочу вас пригостити. Міцною кавою і тістечком. Скуштуйте, і настрій відразу покращиться. <рес> Дякую, Лариса Анатолійовна. Я люблю міцну каву, і такі тістечка просто обожнюю. <рес> Зенові, Казимирович. Ну, знову ви в коридорі з кави. Ви ж знаєте, я заборонила пити каву всюди, окрім кафе. Вибачте, просто на сон тягне, втомився. Mm. Я бачу, що ви втомилися. Довелося все робити самі. Снодійне, а сильнодіюче? Блискавичне. Прекрасно. Значить, Іван Петрович вже спить просто у кафе. А з хвилини на хвилину приїдетиму від Дмитрович з комісією. Тоді, може, відсвяткуємо? Мої улюблені. Ну, ходімо тоді до мене в кабінет, доп'єте свою каву. 
Ви стомились? Йдіть краще додому. Виспитесь, а завтра прийдете. Правда, Тетяночка, їдь додому, відпочинь. Мені справді вже небагато краще. Але ви, якщо щось, одразу мені дзвоніть. про чоловіка, який на вас напав. Навіщо нам про нього говорити? Справа у тому, що в нього рак легень. Він хоче попрощатися зі своєю донькою перед смертю. Ну, ви ж самі йому сказали, що вона жива. Мені здається, так буде правильно. Правильно для кого? Таня, вибач мені за брехню. Я це зробив, щоб тебе вразити. Поводився як ідіот. Не хвилюйся, я давно вже про це забула. Але дякую тобі, що ти врятував мою бабусю. Якби не ти... Послухай, я хотів би запропонувати, якщо ти, звісно, погодишся, може якось... Слухай, у лікарні є кафе. Можемо піти туди. З радістю, якщо ти не проти. Він був п'яницею і садистом. Він постійно бив свою дружину. І одного разу забив її до смерті. І це на очах утрирічної дитини. А нам зі слідчим він розповів інше. А що сталося з його донькою? Він сказав, що її віддали в інтернат, і вона померла. А потім ви сказали, що дитина вижила. Нас і сином, та невісткою ця історія настільки вразила, що ми вирішили удочерити її. Дали їй нове ім'я. Назвали Тетянкою. Тетянкою? То вона ваша онука? Якби не ми, він би знайшов і вбив її. Він так і обіцяв на суді розправитись з донькою. Не вірив, що вона його дитина. Думав, що дружина його зраджує. Ну, але приховувати від нього цю правду теж неправильно. Йому залишилося небагато, людина вмирає. Повірте моєму досвіду, не кожен злочинець хоче і може виправитися. Не треба з ним ні про що говорити. Він же один раз обдурив вас. Невже ви думаєте, що він не зробить цього знову? Мабуть. Е, колеги, зараз я вас познайомлю з е, заступником Головного лікаря і радіадою Максиміною Ференц. Вона прихильниця абсолютно новаторських поглядів. В принципі, ви самі зараз в цьому переконайтеся. Я щось нічого не розумію. Колеги, Тимофій Дмитрович, а я вас всюди шукаю. Головний лікар Ковалюк Іван Петрович. А чого ви тут? Там і родіада Максимів. Подивіться. А родіада Максимівна цілий день активно працювала, стомилася, хай відпочине. А вас всіх запрошую до мого кабінету на презентацію плану розвитку нашої лікарні. Прошу. Прошу. 